വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഈദാശംസകൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈദിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങും മക്രോണി ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് പാല തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മക്രോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മക്രോൺ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് അധികം കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകും അധികം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മക്രോണി നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂണ് വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെനില എസൻസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പോട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഈ സ്പൂണിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേ ശേഷമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇതിപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കുറുകി വരും നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തണുത്തപ്പം കണ്ടില്ല നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അതാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിളും ചെറിയ പഴവും നേന്ത്രപ്പഴവും മുന്തിരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഏതാണുള്ളത് അതെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബദാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് ഓണിലല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ചെറുപഴം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ച പഴവും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചോയ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രേയിൽ 
കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂട് നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണിതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പഴം എടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് നമുക്ക് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ രണ്ടായിട്ടും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ അസലാമലൈക്കും